Dear students, glad to see you again. I am Aitem Biniatova, a lecturer at the Department of Foreign Languages in Sumgait State University. Our subject is called Business and Academic Communication in the Foreign Language. Uh, it's the fifth lesson and the fifth lesson is called Loves and Hates, Likes and Dislikes. As usual, our lesson is divided into three section, sections. Uh, in vocabulary section, we are going uh, to talk about uh, the questions that, are ask, that we ask politely. In grammar section, we are going to discuss modal verb can and can't. And finally, in third section phonetics, we are going to talk about vowel sounds, o, oi and a. Uh. Let's begin with vocabulary. The direct questions can seem impolite at times, especially when asked by a stranger. For example, if you come up to someone and ask, does the tram stop here? What time is it? Can you move? Are you sad? There is nothing wrong with asking questions in this manner, but to sound more polite, it's very common to add excuse me or pardon me at the beginning of a question. For example, excuse me, when does the bus leave? Excuse me, what time is it? Pardon me, which form do I need? Pardon me, may I sit here? Söz ihtiyatı bölmemizde mövzumuz sual cümlelerinin nece nezaketli formada soruşulmasıdır. Ümumiyyətlə, ümumi suallar və xüsus sualları soruşan zaman, əgər həmin sualların qarşısına biz excuse me və yaxud da pardon me ifadələrini əlavə ediriksə, bu sualları daha nezaketli formada ifadə edir. Keywords that make direct questions more polite. In formal situations, one could use the word can in a direct sentence. In the questions with can are made more polite by using could. For example, excuse me, could you help me pick up, pick this up? Pardon me, could you help me? Pardon me, could you give me a hand? Could you explain this to me? Dimeli sual cümlelerini daha nezaketli eləmək üçün bir sıra açar sözlerden istifadə olunur ki, bu açar sözlerden biri də kuddur. Kud ilə düzeltilen cümleler daha ifadeli, daha nezaketli, polite seslenir. Burada da nümuneler verilir. Would can also be used to make questions more polite. Would you lend me a hand with, this, with the wash? Would you mind if I sat here? Would you mind something to eat? etc. Would da həmçinin cümlelerin daha nezaketli formada seslenmesi için istifadə edilen açar sözdü. Burada da nümuneler verilib. Another way of making direct questions more polite is to add please at the end of the question. Please should not appear at the beginning of the question. For example, could you fill in this form, please? Could you help me, please? Can I have more soup, please? E, cümlelerin, sual cümlelerin daha nezaketli seslenmesi için diğer açar sözü ise please sözüdür ve please sözü adeten cümlelerin sonunda işlenir. Burada da numunelerden gördüğümüz gibi could you fill in this form, please? E, cümlenin sonunda işledi. May is used as a formal means to ask for permission and is very polite. It's usually used with I and sometimes we. For example, may I come in please? May I use the telephone? May we help you this evening? May we make a suggestion? May uh, modal fiili de hemçinin sual cümlelerini daha nezaketli ifade edilmesi için istifadə edilir ve esasen birinci şəxslərindən işlenir. Birinci şəxsin teki I ve birinci şəxsin cemi we. Ve daha çok icazə mənasındadır. Mesela, may I come in please? İçeri daxil ola bilərəm mi? May I use the telephone? Telefondan istifadə edə bilərəm mi? May we help you this evening? Bu akşam sizə kömək edə bilərik mi? 
etc. Using indirect question forms is especially polite. In indirect questions request the same information as direct questions, but they are considered more formal. Notice that indirect questions begin with the phrase I wonder, do you think, would you mind, etc. Vastesiz suallar kimi, vasteli suallar da bəzən nəzakətli formada işlədilir, sadəcə olaraq daha çox formal xarakteri daşıyır. Vasteli sualların, suallar adətən do you think, would you mind, I wonder ifadələri ilə başlanır. Let's have a look at examples. Would you mind if I play the guitar? I wonder if you know what time it is. Do you think she will be able to come next week? Excuse me, do you know when the next bus leave? Nümunələrdən də gördüyünüz kimi bu sual cümlələrində Would you mind? I wonder. Do you think? Excuse me ifadələri işlədilir. Və Əksər hallarda tələbələrin etdiyi səhv bundan ibarətdir ki, vasitəli suallarda ikinci tərəfi də sual formasında tələbələr işlədir. Məsələn, would you mind if I play the guitar? Burada fikir verdiyiniz kimi sual cümləsi formasında deyil ikinci tərəf. Adi nəqli cümlə kimi işlədilir. Və yaxud da, I wonder if you know what time is it? Deyil, it is. Və yaxud da, do you think she will be able to come next week? Do you think? Birinci tərəf gördüyünüz kimi sual formasındadır. İkinci tərəf isə, will she be able to come deyil, she will be able to come next week kimi işlədilir. Using question tags for clarification. Question tags turn statements into questions. Depending on the intonation of the voice, they are used to verify information that we think is correct or to ask for more information. If the voice goes up at the end of the sentence, the person is asking for more information. If the voice drops, someone is confirming information that is known. For example, you live in New York, don't you? She hasn't studied French. Has she? We're good friends, aren't we? I've met you before, haven't I? Question tags Azərbaycan dilində buna quyruq suallar da deyirlər. Quyruq suallar adi nəqli cümlə kimi biz cümləni yazırıq və sonunda vergül qoyuruq, nöqtənin əvəzini vergül qoyuruq. Cümləmizə fikir verir. Cümləmizdə feyil hansı zamanda və şəxsdədirsə, ona müvafiq köməkçi feyil seçilir və əgər vergülə qədər cümləmiz təsdiqdədirsə inkar formada, inkardadırsa təsdiq formada yazılır. Məsələn, you live in New York. Burada fikir verir ki, bizim xəbərimiz indiki qeyri-müəyyən zamandadır, ikinci şəxsin təkindədir. Biz bilirik ki, indiki qeyri-müəyyən zamanın köməkçi feyli ikinci şəxs üzrə do köməkçi feylidir. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, cümləmiz təsdiqdədir. Təsdiqdə olduğundan verguldən sonra do you deyil də don't you istifadə edirik. Əgər cümləmiz burada inkar olsaydı, olsaydı ki, you don't live in New York, onda biz verguldən sonra do you deyə yazacaqdır. İkinci nümunədə isə, she hasn't studied French. Fikir veririk ki, burada bizim feylimiz hasn't studied, yəni present perfect tense form indiki bitmiş zamandadır və feyl negativdir, inkardadır, üçüncü şəxsin təkindədir. Demək ki, biz verguldən sonra həzi təsdiq formada işlətməliyik. Çünki cümlə özü inkardadır. Ona görə də has she yazmalıyıq. Üçüncü nümunədə We are good friends, aren't we? Burada biz fikir veririk ki, bizim deməli to be feilimiz var. Biz də bilirik ki, əgər cümlədə to be feili, hər hansı bir modal feil varsa, bu zaman onların sual və inkar formalarından məhz to be və modal feil vasitəsi ilə istifadə ediləcək. Və burada da we are-dı, we-a qısaldılmış formada yazılıb. Are təsdiqdədir, ona görə verguldən sonra biz onu inkar formada yazmalıyıq. Aren't we? Şəklində. I have met 
you before, haven't I? Burada da yine bizim fiilimiz have met, indiki bitmiş zamandadır və təsdiqdədir. Ona görə də vergüldən sonra biz inkar formada haven't I deyə yazırıq. In the second section, in grammar section, we are going to talk about the modal verbs can and can't. Can and can't shows ability, inability, request, permission, possibility and inappropriateness. For example, I can speak English. You can leave early today. Can I come in please? Gra Gramatika bölməmizdə isə biz modal feyillər olan can və can'tdan danışacaq. Can və can't bacarıq, can təsdiqdir, can't inkardır. Can bacarıq, can't, ə, yəni bacarıqsızlığı bildirir. Can həmçinin xayişi, icazəni, mümkünlüyü də bildirə bilər. Məsələn, nümunələrə fikir versə, I can speak English, mən ingilisində danışa bilirəm, danışmağı bacarıram. Deyə mənasına gəlir. You can leave early today. Siz bugün bir qədər erkən buranı tərk edə bilərsiniz. Can I come in please? İçəri daxil ola bilərəmi zəhmət olmasa? Yəni, burada artıq icazə mənasındadır. I can speak English isə burada ə, mümkünlük, yəni ə, bacarıq mənasındadır. Let's have a look at the formation of the modal verb. In positive sentences, uh, subject plus can plus verb in the first form. In negative sentences, we use subject plus can't plus verb in the first form. Again, we have note here, negative form of can is either cannot or cannot, and its negative contraction is can't. In British English, it's pronounced can't, but in American English, it's can't. Burada can və can't modal feyillərinin cümlə strukturları yazılıb. Pozitiv, yəni təsdiq cümlələrdə müqtəda, üstə gəl can, üstə gəl feyil ilkin formasında yazılır. Yəni, tusuz məstərdə yazılır. Negativ, yəni inkar cümlələrdə isə yenə də birinci müqtədə ilə başlayırıq. Daha sonra can't, yəni cannot istifadə edilir. Daha sonra feyil mütləq birinci formada yazılmalıdır. Ümumiyyətlə, modal feyillərdən sonra ə, yəni ekvivalentlərini nəzərə almasa, modal feyillərdən sonra feyillər tusuz, məstərdə, ilkin formalarında yazılır. İnkar ə, forması can modal feyilin inkar formasının tələffüzündə British və American English-da bir qədər fərqlər var. Belə ki, British English-da can't kimi tələffüz edilirsə, American English-da can't deyə tələffüz edilir. We have the second note here. Negative yes or no questions are formed in two ways. For example, can you not come today? Can't you come today? Can he not read fast? Can't he read fast? Negative ə, sual cümlələri, yəni ə, sual cümlələrinin inkar forması iki şəkildə düzəlir. Ya biz ə, can modal feilini ancaq not olmadan, müftəddən qabağa yaza bilərik, ya da ə, birbaşa onların short form, yəni qısaldılmış forması ilə birlikdə müftəddən əvvələ yazırıq. Fikir verdikcə, nümunədə can you not come, can't you come? Can he not read, can't he read? etc. We use can to express ability. For example, John can ride a bike. He can speak Japanese. I can play table tennis. Second, inability. For example, he can't ride a horse. I can't type very fast. We can't leave 100 kilos. Uh, can modal fiili bacarığı və yaxud da bacarıqsızlığı bildirə bilər. Bacarıq bildirəndə, məsələn, John velosiped sürə bilir. Yəni, John velosiped sürməyi bacarır. O, yapon dilində danışmağı bacarır. Mən ə, stol üstü ten tenis oynamağı bacarıram. Amma bacarıqsızlıq bildirəndə, məsələn, he can't ride a horse. O, at sürə bilmir. I can't type very fast. Mən sürətli yaza bilmirəm. We can't leave 100 kilos. Biz 100 kilo daşıya bilmirik. Uh, the third 
request can also can can also express we also use can to express request for example can you help me can you tell me the way to the museum can you come here in a minute please Hemçinin xayişi də bildirə bilir. Məsələn, nümunələrdən də gördüyümüz kimi xayiş, can you help me? Siz mənə kömək edə bilərsiniz mi? Siz mənə muzeyə gedən yolu deyə bilərsiniz mi? Siz bir dəqiqədən, bir dəqiqəyə burada ola bilərsiniz mi? Və s. Permission. Can I use your cell phone? Can I take a day off? Can I smoke here? Typical responses are Certainly, yes, certainly, of course, of course you can, sure, absolutely, etc. İcazə mənasında da can işlənə bilir. Məsələn, mən sizin telefondan istifadə edə bilərəm mi? Mən bugün istirahət götürə bilərəm mi? Və ya burada sigarə çəkə bilərəm mi? Və bu tip suallara tipik səcəvi cavablar da Burada verilib, certainly, yes, certainly, of course, of course you can, sure və absolutely. We can also use the model verb can to express possibility. For example, the florists can deliver the bouquet early. My friend can visit me this week. Six, inappropriateness. You can't wear that dress. It's indecent. You can't smoke in this building. It's illegal. You can't ask for information here. This is not information desk. Modal fiil həmçinin mümkünlüyü də bildirə bilər. Məsələn, gül satan bu buketi, gül dəstəsini erkən çatdıra bilər. Yəni, bu mümkündür. Mənim dostum bu həftə mənə baş çəkə bilər. Yəni, mənim dostumun imkanı var ki, bu həftə mənə baş çəksin. Həmçinin negativ və inkar formada isə kən modal feyli, yəni uyğunsuzluğu da, uyğun olmamağı, münasib olmamağı da bildirir. Məsələn, you can't wear that dress, it's indecent. Siz bu paltarı qeynə bilmərsiniz, bu uyğun deyil. You can't smoke in this building. It's illegal. Siz burada sigara çəkə bilmərsiniz. Bu, qeyri-qanunidir. You can't ask for information desk. Information here. This is not information desk. Siz burada məlumat soruşa bilmərsiniz. Bura məlumat masası deyil. Let's see the use of could. Could is the past tense form of the model verb can. Could for past possibility or ability. We use could to talk about what was possible in the past, what we were able or free to do. For example, I could swim when I was five years old. My grandmother could speak seven languages. When we arrived home, we could not open the door or couldn't open the door. Could you understand what he was saying? Could isə kən modal feylin keçmiş zaman formasıdır və keçmişdə olan bacarıq və mümkünlüyü bildirir. Nümunələrdə də fikir verirsinizsə, məsələn, mən 5 yaşımda üzməyi bacarırdım, üzə bilirdim. Mənim nənəm 7 dildə danışa bilir. Biz edə çatanda evi aça bilmədik, qapını aça bilmədik. Could you understand what he was saying? Onun nə danışdığını başa düşdünüzmü? Deyə ifadə edilir. Could for request. We often use could in a question to ask somebody to do something. The use of could in this way is fairly polite. Could you tell me where the bank is, please? Could you send me a catalog, please? Could-u biz həmçinin xayiş mənasında da işlədirik. Bu zaman daha nəzakətli formada cümləmiz səslənir. Məsələn, siz mənə zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, bank harda yerləşir. Zəhmət olmasa siz mənə katalıqı göndərə bilərsinizmi? Etc. Let's see to be able to. Also we look at to be able to here. It's not a model verb. 
It's simply the verb be plus an adjective followed by the infinitive. We look at be able to hear because we sometimes use it instead of can and could. To be able to uh, ifadesi aslında tam şekilde de madal fiil e, hesap edilmir. Sadece olarak can'ın ekvivalentidir. Can ve could'un yerine işlerilebilir. Çünkü e, bildiğimiz kimi can yalnız geçmiş zamanda could forması var. Diğer zamanlarda, bitmiş zamanlarda, daha meci zamanlarda işlerilebilir. Bu zaman bizim kömeğimize to be able to gelir. We used to be able to to talk about ability. Notice that be able to is possible in all tenses. For example, I was able to drive. I will be able to drive. I have been able to drive. To be able to ifadesi de bacarıq bildirir və fikir verdiyiniz kimi istənilən zaman formasında işlədilə bilər. Sadəcə olaraq kəm modal feilindən, kud modal feilindən sonra Fiil infinitiv ilkin formada işlenir, yani tusuz işlenir. Ama bu ifadenin öz terkibinde tu olduğuna göre, yani be able to olduğuna göre mütlak tunu biz burada unutmamalıyız. Notice too that be able to has an infinitive form. Would you like to be able to speak Chinese? Fikir verirse mümunada da biz infinitiv formadan istifadə etmişik. Çünkü her zaman bu ifadə infinitivdən işlenir. Mən istərdim, e, mən Çin dilində danışmağı bacarmaq istərdim. Yəni istərdim ki, Çin dilində danışa bilim. Finally, we come to the third section. It's phonetics. We are going to discuss the vowel sounds O, O and E. We pronounce O in letter O. For example, not, rock, model, bottle, copy. Biz fonetika bölməsində 3 said səsə baxacaq. Bunlar o, o diftongu və ə səsləridir. O səsi, deməli, elə o hərfinin, o hərfində tələffüz edirik. Bu sözlər də buna nümunədir. We pronounce o in letter combinations. O, y, o, o, i and o, y. For example, oil, voice, noise, boy, toy. And we pronounce a in letter A. For example, cat, apple, land, travel, mad. But uh, we have note here in American English, the, these words are pronounced as a, but in British English, uh, we are going to pronounce r in these words. For example, in American English, last. In British English, last. Class, class. Dance, dance, castle, castle, half, half. Oy diftongunu biz o, y, o, i və o, y hərf birləşmələrində tələfis edirik. Bu sözlər də buna nümunədir. Ə səsini isə e hərfində, ingilis əlifasının ilk, ilk hərfi olan e hərfində tələfis edirik və bu sözlər də həmin səsə nümunədir. Sadəcə olaraq, yenə də American və British English ə, sözləri arasında tələffüzdə bir sıra fərqlər olur. Ə, məsələn, bu sözlər American English'da biz burada ə kimi tələffüz edəcəyik, yəni e hərflərini ə kimi tələffüz edəcəyik, amma British English'da uzun a səsi verir. Last, last, class, class və s. Thanks for your attention. Hope to see you at our next lessons.